Kamusta? Ready ka na ba para sa lesson natin ngayong week? Welcome to our math class. Before we start, here are some reminders. I-ready ang iyong ball pen, answer sheet, at ang iyong module. Basahin at tunawain maigi ang instructions sa bawat learning task. Iwasang magusot, madumihan, mapunit, at higit sa lahat ang mawala ang iyong module. Magpagabay lamang kay lamami, daddy, ate, kuya, o kung sino mang nakatatanda sa iyo. Ikaw pa rin dapat ang sasagot sa bawat learning task. Huwag kalimutang isulat ang pangalan at section sa iyong answer sheets. Pwedeng ipos ang video para mas mabasa o maunawaan mo ang instructions. Kung may tanong, gaya nga ng sabi ng Lola Nicardo, huwag mahihiyang magtanong. Last week, pinag-aralan natin yung problem solving involving GCF and LCM. This week, meron tayong 3 lessons. Nasa description box yung ibang part ng lesson. Unahin natin yung Changing improper fraction to mixed numbers and vice versa. At the end of this lesson, you're expected to change improper fraction to mixed numbers and vice versa. To start with our lesson, tignan natin itong illustration na ito. Bawat isa ay divided into 4 parts. Meron tayong 10 shaded parts. Ang basa natin sa fraction na ito ay 10 fourths. Ang tawag sa fraction na ito ay improper fraction dahil mas malaki ang numerator kaysa sa denominator. Ngayon, pag-aaralan natin kung paano magpalit ng improper fraction to mix numbers. Gamitin natin yung example kanina. 10 fourths. I-divide lang natin ang numerator sa denominator. Magiging 10 divided by 4. Ilang 4 nga ba meron sa 10? 2. 2 times 4 is 8. I-minus lang natin. 2. Since hindi na natin pwede divide ang 2 sa 4, itong remainder ng ito ang magiging fraction. Magiging 2, yun ang whole number, 2 na, na, na remainder, at kopyain lang natin yung denominator kanina. So, kapag pinalta natin yung improper fraction na 10 fourths, magiging 2 and 2 fourths. Balikan natin yung illustration kanina. Meron tayong dalawang buo. Kaya meron tayong whole number na 2. Then, may natirang 2 shaded part, kaya 2 fourths. Pwede ring 2 and 1 half. Ganito naman magpalit ng mixed number into improper fraction. Gamitin natin itong example natin kanina. 2 and 2 fourths. Imumultiply lang natin ang denominator sa whole number. 4 times 2 is equal to 8. Then, i-add lang natin yung numerator. 8 plus 2 equals 10. Then, kukopihin lang natin yung denominator natin kanina na 4. Kaya, magiging 10 fourths. Learning Task 1 sa page 21. Change the following to improper fraction or mixed number. Write your answers on the answer sheet provided. Learning Task 2 sa page 21. Fill in the correct numerator or denominator. Write your answers on the answer sheet provided. Learning task 3 sa page 21. Give the mixed number of each improper fraction. Learning task 4 sa page 21. 
solve the following. To change improper fraction to mixed number, i-divide lang natin ang numerator sa denominator. Yung remainder naman ang magiging fraction. At isusulat lang natin yung whole number at fraction ng magkasama. Para naman magpalit ng mixed number into improper fraction, i-multiply lang natin ang denominator sa whole number. Then, yung product, i-add lang natin sa numerator. Tapos, kukopyin lang natin yung previous denominator natin. Para sa second part ng lesson this week, i-click mo yung card o i-click mo yung link sa description box.